প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে আমার ইউটিউব ভিডিও চ্যানেল ওই লাইক অ্যানাটমিতে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি আরও একটি এক্সপ্ল্যানেটরি ফিগার সম্পর্কে আলাপ করব আলোচনা শুরুতে সবাইকে আমি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি দুটো ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ছবিটা হচ্ছে সিউডোস্ট্রেটিফাইড সিলিয়েটেড কলামনার ইপিথিলিয়ামের ছবি এবং এই ধরনের ইপিথিলিয়াম পাওয়া যাবে কন্ডাক্টিং পার্ট অব দ্য রেসপিরেটরি ট্রাক্টের মাঝে এখানে বিভিন্ন হাইটের সেল দেখা যাচ্ছে নিউক্লিয়াস গুলো ডিফারেন্ট লেভেলে আছে কিন্তু সবগুলো সেলই আসলে বেসমেন্ট মেম্ব্রেন কে টাচ করেছে সবগুলো সেল যেহেতু বেসমেন্ট মেম্ব্রেন কে টাচ করেছে সুতরাং এরা সিম্পল ইপিথিলিয়াম অর ইউনিলেয়ার্ড ইপিথিলিয়াম কিন্তু সবগুলো সেলের হাইট সমান নয় যে কারণে কারো নিউক্লিয়াস লোয়ার লেভেলে কারো ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে কারো হাইয়ার লেভেলে দেখে মনে হচ্ছে এটা স্ট্রেটিফাইড ইপিথিলিয়াম কিন্তু মূলত এটা একটা সিম্পল ইপিথিলিয়াম এই জন্য এই জাতীয় ইপিথিলিয়ামকে বলে সিউডো স্ট্রেটিফাইড ইপিথিলিয়াম এই ইপিথিলিয়ামের সেলগুলো রেপিক্যাল সারফেসের মাঝে আমরা সিলিয়া দেখতে পাচ্ছি আবার আমরা যদি এই ডান দিকের ছবিটা দেখি তাহলে আমরা দেখব এই যে একটা লাইনিং এপিথিলিয়াম তার নিচে লেমিনা প্রক্রিয়া আছে এইটা আসলে ফেলোপিয়ান টিউব থেকে নেওয়া দিস ইজ দা লাইনিং এপিথিলিয়াম অব দি ফেলোপিয়ান টিউব এই লাইনিং এপিথিলিয়ামটা কেমন এটা হচ্ছে সিম্পল কলামনার ইপিথিলিয়াম এবং এপিক্যাল সারফেসে সিলিয়া আছে তার মানে এটা হচ্ছে সিলিয়েটেড সিম্পল কলামনার ইপিথিলিয়াম এরকম ইপিথিলিয়াম আমরা ইউচেরাসে পাই বিফোর পিউবার্টি এবং ফেলোপিয়ান টিউবের মাঝেও পাই তাহলে আমরা যেটা বুঝলাম সিলিয়া পাওয়া যায় এরকম ইপিথিলিয়াম হতে পারে সিলিয়েটেড সিম্পল কলামনার ইপিথিলিয়াম অথবা সিউডোস্ট্রেটিফাইড সিলিয়েটেড কলামনার ইপিথিলিয়াম এর বাইরে আমরা সিলিয়া পাবো ইপেন্ডাইমাল সেলের ক্ষেত্রে দ্যাট মিনস ইপেন্ডাইমোসাইটের সিলিয়া পাওয়া যায় সিলিয়া গুলো সাধারণত কোন সাবস্টেন্স কে মুভ করতে হেল্প করে দে আর মটাইল সারফেস মডিফিকেশন তো এই ছবি আসলে আমার এক্সপ্লানেটরি ছবি নয় আমরা এক্সপ্লানেটরি ছবি হিসেবে যেটা আজকে ডিসকাস করব সেই ছবিটা হচ্ছে দিস ওয়ান দিস ইজ দা আলট্রা স্ট্রাকচার অব দি সিলিয়া এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হিয়ার ইজ দা সেল মেম্ব্রেন সেল মেম্ব্রেনের একটা প্রজেকশন তৈরি হলো ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন এবং তার ভিতরে আছে সাইটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজমের মাঝে থাকে কতগুলো মাইক্রো টিবিউল এইভাবেই একটা সিলিয়া তৈরি হয় সো এটা হচ্ছে সিলিয়ার আলট্রা স্ট্রাকচার সিলিয়া জিনিসটা কি এটা হচ্ছে এক ধরনের মটাইল সেল সারফেস মডিফিকেশন এরা মটাইল কারণ এরা মুভ করতে পারে যদিও এক ধরনের সিলিয়া আছে যারা মুভ করতে পারে না তাদেরকে বলা হয় স্টেরিও সিলিয়া এবং স্টেরিও সিলিয়া হচ্ছে এক ধরনের মডিফাইড মাইক্রো ভিলাই তো যেহেতু মাইক্রো ভিলাই তাহলে এর নাম সিলিয়া কেন কারণ এটা দেখতে সিলিয়ার মতো লম্বা এই জন্য এদের বলে স্টেরিও সিলিয়া তো যাই হোক আমরা যে সিলিয়া নিয়ে আলাপ করব সেটা হচ্ছে মটাইল সিলিয়া অর কাইনো সিলিয়া এগুলোকে আমরা ট্রু সিলিয়া বলতে পারি সিলিয়া হচ্ছে এ কাইন্ড অব মটাইল সেল সারফেস মডিফিকেশন সিলিয়া স্ট্রাকচারে সবার বাইরে পাবো সেল মেম্ব্রেন আর সেল মেম্ব্রেনের ভিতরে থাকে সাইটোপ্লাজম উইথ এ কোর অফ টোয়েন্টি মাইক্রোটিবিউল এখানে বিশটা মাইক্রোটিবিউল থাকে আমরা যদি এই ক্রস সেকশনটা দেখি তাহলে দেখব এই হচ্ছে সেল মেম্ব্রেন বাইরে আর তার ভিতরে বিশটা মাইক্রোটিবিউলের একটা সেট আছে মাইক্রোটিবিউল যেভাবে অর্গানাইজড আছে এবং এই বিশটা মাইক্রোটিবিউলকে একসাথে একটা নামে ডাকা হয় সেটা হচ্ছে একজোনিম তাহলে যদি জিজ্ঞেস করা হয় বাইরে আছে সাইটোপ্লাজম তার ভিতরে মাইক্রোটিবিউলের যে কোর সে কোরটার নাম কি নাম হচ্ছে একজোনিম এই একজোনিম তৈরি হয়েছে বিশটা মাইক্রোটিবিউল দিয়ে 
কিভাবে সাজানো থাকে মাইক্রোটিবিউল গুলো আমরা দেখব পেরিফেরিতে নয় জোড়া মাইক্রোটিবিউল আছে তার মানে নাইন পেরিফেরাল মাইক্রোটিবিউল ডাবলেট জোড়া মানে হচ্ছে ডাবলেট পেয়ার যাকে বলে সো পেরিফেরিতে আমরা পাচ্ছি নাইন মাইক্রোটিবিউল ডাবলেট তার মানে এখানে নাইন ইন্টু টু দ্যাট ইস আঠারোটা মাইক্রোটিবিউল এখানে আমরা পাব আর সেন্টারে আছে ওয়ান পেয়ার অফ মাইক্রোটিবিউল এগুলোকে বলে সেন্ট্রাল পেয়ার তাইলে নাইন পেরিফেরাল পেয়ার আছে আর আছে ওয়ান সেন্ট্রাল পেয়ার তাহলে টোটাল হয়ে গেল বিশটা মাইক্রোটিবিউল এখন আমরা যদি এই পেরিফেরাল পেয়ারটাকে একটু এনলার্জ করে দেখতে চাই তাহলে আমরা দেখব এখানে দুটো মাইক্রোটিবিউল আছে একটাকে নাম দিলাম এ আর একটাকে নাম দিলাম বি যদি আমরা একটা ক্রস সেকশন করি তাহলে এ নামের মাইক্রোটিবিউলের মাঝে তেরোটা টিবিউলিন প্রোটিন পাওয়া যাবে কিন্তু বি এর মাঝে আমরা পাবো দশটা টিবিউলিন প্রোটিন কেন দশটা পাওয়া যায় ক্রস সেকশনে কারণ বি নামের যে টিবিউল সে এ এর তিনটা প্রোটিনকে শেয়ার করে এতে ছিল তেরোটা বিতে আছে দশটা এবং এই তিনটা হচ্ছে এ এবং বি দুটোর জন্য কমন এইভাবেই এ এবং বি নামের মাইক্রোটিবিউল ফর্ম করে এবং এই দুটোকে একসাথে বলে মাইক্রোটিবিউল ডাবলেট অর মাইক্রোটিবিউল পেয়ার এরকমই নয়টা পেয়ার পাওয়া যাবে পেরিফেরিতে এখন আমরা দেখব এ নামের যে মাইক্রোটিবিউল আছে সেটা থেকে একটা প্রোটিন ফিলামেন্ট সেন্ট্রাল পেয়ারের দিকে এক্সটেন্ড করে সেই প্রোটিন ফিলামেন্টটার নাম হচ্ছে রেডিয়াল স্পোক সো দিস ইজ দ্য রেডিয়াল স্পোক এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ দ্য রেডিয়াল স্পোক আবার একটা মাইক্রোটিবিউল ডাবলেটের এ টিবিউল পাশের ডাবলেটের বি টিবিউলের সাথে কানেক্টেড থাকে বাই অ্যানাদার প্রোটিন এই প্রোটিনটার নাম হচ্ছে নেক্সিন আরো একটা জিনিস আমরা দেখব এ থেকে এক্সটেন্ড করতে সেটা হচ্ছে এই যে রেড কালার স্ট্রাকচার এগুলো প্রোটিন দিয়ে তৈরি এর নাম হচ্ছে ডাইনিন আর্ম ডাইনিন আর্ম এই ডাইনিন আর্ম গুলোই হচ্ছে মোটর প্রোটিন এগুলো যদি কাজ করে বা সিনথেসিস হয় তাহলে একমাত্র সিলিয়া মুখ করতে পারে আর যদি এই প্রোটিন সিনথেসিস না হয় বা প্রোটিন যদি কাজ করতে না পারে তাহলে এই সিলিয়া মুখ করতে পারবে না তখন যে সিনড্রম ডেভেলপ করবে তাকে বলে ইমটাইল সিলিয়া সিনড্রম অর কার্টাজেনার সিনড্রম সাধারণত স্মোকারদের ক্ষেত্রে নিকোটিন এই ডাইনিন প্রোটিনের জন্য পয়জন হিসেবে কাজ করে এবং যারা স্মোকার তাদের এই সিলিয়া গুলো খুব ভালো মুভ করে না যে কারণে তাদের লাংসে ক্রনিক ইনফেকশন লেগেই থাকে তাহলে আমরা দেখলাম এখানে এ নামের মাইক্রোটিবিউল থেকে তিনটা জিনিস এক্সটেন্ড হতে একটা হচ্ছে রেডিয়াল স্পোক যেটা এক্সটেন্ড করে টুয়ার্স দ্য সেন্ট্রাল পেয়ার তারপরে এক্সটেন্ড করে নেক্সিন নামের প্রোটিন যেটা একটা ডাবলেটের এ টিবিউলকে অন্য ডাবলেটের বি টিবিউলের সাথে কানেক্ট করে আর এ টিবিউল থেকে ওয়ান পেয়ার অব দি ডাইনিন আর্ম এক্সটেন্ড করে এবার যদি আমরা সেন্টারের দিকে তাকাই তাহলে দেখব সেন্ট্রাল পেয়ারের অ্যারাউন্ডেও একটা প্রোটিন শীত আছে এই প্রোটিন শীতকে বলে সেন্ট্রাল শীত অর ইনার শীত তো এই হচ্ছে মূলত সিলিয়ার স্ট্রাকচার সিলিয়া সেলের মাঝে যে জিনিসের সাথে কন্টিনিউ করে তার নাম বেজাল বডি সিলিয়া ইজ কন্টিনিউস উইথ দ্য বেজাল বডি আমরা যদি বেজাল বডিকে একটা ক্রস সেকশন করি তাহলে দেখব এখানে নাইন পেরিফেরাল ট্রিপলেট পাওয়া যাবে তার মানে দাঁড়াচ্ছে নয়টা জিনিস পাওয়া যাবে যেখানে এক একটা ট্রিপলেট ফর্মে থাকে আমরা সিলিয়ার বডির মাঝে আমরা পেয়েছিলাম ডাবলেট ফর্মে দুটো করে মাইক্রোটিবিউল মিলে ডাবলেট তৈরি করেছিল কিন্তু বেজাল বডিতে আরো একটা এক্সট্রা মাইক্রোটিবিউল আসে এই ডাবলেটের সাথে আলটিমেটলি প্রত্যেকটা জায়গাতে তিনটা করে আমরা 
মাইক্রোটিউল পাবো যেটাকে বলে ট্রিপ্লেট এখানে কোনো সেন্ট্রাল মাইক্রোটিউলার থাকে না এই হচ্ছে বেজাল বডির স্ট্রাকচার আমরা যদি এই ছবিটা দেখি এটা আসলে একটা হাইলাইট করা ছবি সেই যে আমরা আগে দেখলাম সেগুলোরই হাইলাইট করা এই হচ্ছে এ নামের মাইক্রোটিউল আর এই হচ্ছে বি নামের মাইক্রোটিউল দুটো মিলে ডাবলেট তৈরি করেছে এ মাইক্রোটিউলে আমরা থার্টিন ট্রিবুলিন প্রোটিন পেয়েছি আর বি মাইক্রোটিউলে আমরা টেন ট্রিবুলিন প্রোটিন পেয়েছি বি মাইক্রোটিউল এ মাইক্রোটিউলের তিনটা প্রোটিনকে শেয়ার করে নিজের ওয়াল তৈরির জন্য এছাড়া আমরা এখানে রেডিয়াল স্পোক দেখতে পাচ্ছি যেটা এ টিবিউল থেকে এক্সটেন্ড করেছে তারপরে আমরা নেক্সিন প্রোটিন পাই আসলে নেক্সিন প্রোটিন একটা ডাবলেটের এ থেকে অন্য ডাবলেটের বির দিকে এক্সটেন্ড করে তো এই রকমই এই যে আমরা এখানেও দেখাচ্ছি একটা ক্রস সেকশনে এ টিবিউলে থার্টিন প্রোটিন পাওয়া যাবে আর বি টিবিউলের মাঝে টেন প্রোটিন পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি তাহলে এ টিবিউল হচ্ছে একটা কমপ্লিট টিবিউল কিন্তু বি মাইক্রো টিবিউল কিন্তু ইনকমপ্লিট টিবিউল এখানে আমরা সেটাই দেখাচ্ছি এ এবং বি এই হচ্ছে রেডিয়াল স্পোক এই হচ্ছে ডায়নিন আর্ম আর এগুলো হচ্ছে নেক্সিন এই হচ্ছে আজকের আমার আলোচনা নাও আমরা একটা এক্সাম দেওয়ার চেষ্টা করব জিনিসগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারি কি না এই জিনিসটার নাম কি দিস ইজ নেক্সিন প্রোটিন যেটা একটা ডাবলেটের এ টিউলকে অন্য ডাবলেটের বি টিউবিউলের সাথে কানেক্ট করেছে দেন এইটাকে বলে ডাইনিন আর্ম যেটা মোটর প্রোটিন দেন এইটাকে বলে রেডিয়াল স্পোক আর এইটাকে বলে সেন্ট্রাল শীত ওর ইনার শীত ওভারঅল ভিতরে যে বিশটা মাইক্রো টিউবিউলের অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখা যাচ্ছে এগুলোকে একত্রে বলা হয় একজোনিম এই হচ্ছে আজকের এক্সপ্লানেটরি ফিগার স্টাডি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ টেক কেয়ার